Hello students, this is Omina Ryan. Today we continue with the Solid Waste Generation and Management chapter. Solid Waste Management Uncontrolled pollution will destroy. So we uncontrolled pollution. So we control me nahi kar sakte. That is called uncontrolled pollution will destroy the ecosystem. Jo bhi humar ecosystem hai, usko destroy karta hai. And the process is irrecoverable. Jo process hai, usko recover karne ka the process uh, hai, the process is irrecoverable. Uska re, uh, wo ecosystem ko hum recover nahi kar sakte. Isi liye hume dhyan kya rakhna hai ki pollution kam ho, okay? Solid jo bhi waste hai, wo zyada generate na ho. Iska hume dhyan rakhna hai. Hence the goal of solid waste management is to minimize the hazard to the environment due to the discriminate disposal of the solid waste. Okay, based on the knowledge of solid waste generation, okay, uh, characteristics and treatment methods, uh, certain materials can be recovered or reused and electrical energy can be generated. That means when I have an example here for solid waste, which we can use as a polythene bag, and which we हम फास्ट फूड के लिए जो बालाजी का रैपर बालाजी वेपर्स वगैरह जो है उसका जो रैपर होता है ओके <coughs> उसे एक लेडी ने पूरे में कैसे उसका रीयूज किया था तो हमें जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए उसकी ट्रीटमेंट मेथड्स पता होनी चाहिए और कई मटेरियल्स में ऐसे होते हैं जो हम रीयूज कर सकते हैं ओके रिकवर कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं ओके और रिकवर करके उसका उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट भी कर सकते हैं तो ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए हमें नॉलेज इससे रिलेटेड होना चाहिए बिकॉज़ अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम किसका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है इन इंश्योरिंग द बेटर सैनिटरी एनवायरमेंट्स फॉर द पीपल and promoting their general health, वो सब को ध्यान जो भी environment है वो clean provide करें, okay उसको उनको उनकी people की health को ध्यान में रखके हम provide करें जो भी solid waste की वजह से जो भी pollution होता है, okay for collection of refuse तो उसके लिए for solid waste generate हो गया चलो वो हो ही रहा है generate तो uh, हम अपना दिया हम ऐसा मैनेजमेंट करें कि जिससे वो जो सॉलिड वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और जो भी uh, उसका uh, जो भी सॉलिड वेस्ट है वो जनरेट ज्यादा हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कम करें ओके okay? ये हमने uh, आगे uh, 4 आर मेथड्स वो हमने पढ़ा था ओके okay? तो 4 आर मेथड में ये सब होता है तो वन uh, हम फर्स्ट ट्राई ऐसा करें कि उसका जनरेट कम हो, ओके। सेकेंड फॉर एग्जांपल वो जनरेट हो गया तो उसका रीयूज हो, रीयूज नहीं हो रहा है तो उसको रीसाइकल करें, रीसाइकल नहीं हो रहा है तो उसको रिकवर करें। डेट मीन्स उसमें से कोई एनर्जी प्रोड्यूस करें। फॉर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। तो हमें जो भी पीपल है उसको उन उनको बेटर एनवायरमेंट देने के लिए उनको हेल्थ में ध्यान रखने के लिए हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिफ्यूज जो भी सॉलिड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए इट्स हाउ लेस एंड ट्रीटमेंट डिस्पोजल विद मिनिमम पॉसिबल न्यूसेंस और रिस्क टू पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ आर फंडामेंटल टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ओके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट to remove the discarded material from the inhabited places in a timely manner. So, जो भी discarded material uh, inhabited places जहाँ पे उसका collection है, उसको हमें remove करना चाहिए. Okay, timely manner, time पे उसको remove करना चाहिए. To prevent the spread of diseases. आपने देखा होगा जो कई बार यहाँ पे India में तो बहुत बड़ा problem है ये कि जो भी solid waste collect हो रहा है, उसको clean नहीं किया जाता है. Okay. Uh, जिसकी वजह से वहां पे डीसीस वगैरह वो एरिया में फैलता है तो ये सब हमें टाइमली उसको क्लीन करना चाहिए जहां पे भी वो सॉलिड वेस्ट जमा हो रहा है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डीसीस टू मिनिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ द फायर्स वहां पे 
फायर जनरेट ना हो ओके सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होगा तो वहां पे फायर भी होने के चांसेस ज्यादा है तो हमें वो मिनिमाइज करना चाहिए टू उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है इकोसिस्टम पे इफेक्ट करता है बहुत सारे फैक्टर्स है टू रिड्यूस एस्थेटिक इंसल्ट अराइजिंग फ्रॉम द पोट्रीफाइंग ऑर्गेनिक मैटर ओके तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है ओके उसकी वजह से टू रिड्यूस एस्थेटिक इंसल्ट अराइजिंग फ्रॉम द पोट्रीफाइंग पोट्रीफाइंग ऑर्गेनिक मैटर to reduce the aesthetic insert arising from the putrefying organic matter decompose hota hai uski wajah se smell aati hai wahan pe wo jo area hota hai wo ganda dikhta hai okay that is that insults the aesthetic of it area to decompose the refuse in such a manner so as to minimize the hazards to the environment to jo bhi hum refuse hai usko is tarah se decompose kare jisse environment pe jo bhi बैड इफेक्ट होती है वो ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनकम पासिस प्लानिंग डिजाइन फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द फैसिलिटीज फॉर द कलेक्टिंग ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग फाइनल डिस्पोजल एस शोन इन फिगर थ्री बेसिक फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर कलेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट करना है सॉलिड वेस्ट को उसको डिस्पोजल करना है और उसमें से फॉर एग्जाम्पल रिसाइकल और रियूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो वो भी करना है इन फिगर 5.3 बिलो वी शो यू ए टिपिकल एसडब्ल्यूएम सिस्टम विद इट्स फंक्शनल एलिमेंट्स एंड द लिंकेजेस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक्टिविटीज कौन कौन सी तो प्लानिंग डिजाइनिंग फाइनेंसिंग देन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक्टिविटीज में प्लानिंग आता है देन डिजाइनिंग फिनेंसिंग देन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कलेक्शन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल जनरेशन स्टोरेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल तो जनरेशन है तो रिकवरी और रिसाइकलिंग में आएगा स्टोरेज है वो भी रिकवरी रिसाइकलिंग में आएगा कलेक्शन तो उसमें भी हम रिकवरी और रिसाइकलिंग ही फोर आर वाला जो हमने पढ़ा था वही है देन कलेक्शन है ट्रांसपोर्ट है ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट ओके देन प्रोसेसिंग इंस्टिट्यूशन ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इटर्ची ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इटर्ची ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शो बी टू इंडिकेट ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंसेस फॉर द एक्शन टू रिड्यूस द वेस्ट द मेन एम ऑफ वेस्ट इटर्ची इज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड जनरेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ द वेस्ट तो इसका मेन एम क्या है मेन एम ऑफ वेस्ट इटर्जी इज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोडक्ट से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सके और उसमें से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है ये सब हमने आगे देखा था प्रिवेंशन मिनिमाइजेशन रीयूज रिसाइकल रिकवरी डिस्पोजल एक्सेप्ट collection and convenience of the msw municipal solid waste the solid waste collection policies of a city begin with the decisions made by the selected representative about whether collection uh, whether collection is to be made by city employee that means municipal collection okay then second second one is private uh, private farms that कॉन्ट्रैक्ट विद सिटी गवर्नमेंट प्राइवेट फार्म जो होता है वो सिटी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कलेक्शन प्राइवेट फार्म दैट कॉल कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट रेसिडेंस प्राइवेट कलेक्शन ओके मेनी कॉमोडिटीज हैव मूड अवे फ्रॉम द एक्सक्लूसिव म्यूनिसिपल कलेक्शन एंड टूवर्ड्स अ कंबाइंड सिस्टम मोर एंड मोर कम्युनिटीज आर मूविंग टूवर्ड द मैंडेटरी रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स so that's why for plastic glass in this situation separation of the waste is required collection methods collection system of the solid waste can be divided into two broad categories primary collection and secondary collection primary collection kya hai to house to house collect karke usko jo bhi uska 
डस्टबिन वगैरह है उसमें ट्रांसफर करना और वो डस्टबिन में से कलेक्ट करके हमें अगेन उसको जहाँ पे फायर उसको लेके एक ट्रक में डाल के और जो भी उसको ट्रांसफर स्टेशन से हमें कलेक्ट करके हमें उसको जो भी फाइनल डिस्पोजल करना है वहां पे ट्रांसफर करना That is the secondary collection. Primary collection involves the collection of solid waste from the house to house. That is point of generation to a suitable nearby common location may be defined as a transport station. That means हम हमारे घर पे जो भी solid waste generate हुआ है उसको dustbin में डालते हैं जो भी transport station है बड़ा dustbin वगैरह रखा होता है उसमें हम डालते हैं. This one is for example हमारे जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे नीचे parking में कुछ कलेक्शन सेंटर डस्टबिन वगैरह रखा होता है तो हमारा जो सॉलिड वेस्ट जो भी कचरा है वो हम कहाँ पे वो डस्टबिन में डालते हैं दिस वन इज कॉल प्राइमरी कलेक्शन सेकेंडरी कलेक्शन क्या होता है तो ट्रक वाला जो आता है कलेक्शन कलेक्शन जो भी सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करने के लिए वहां से वो डस्टबिन में ट्रांसफर स्टेशन से उठा के हम वो ट्रक में डालते हैं और उसको फाइनल डिस्पोजल तक पहुंचाते हैं Collection and convenience of the MSW. There are three basic methods to refuse the collection: curb side, curb side or alley pickup, then side out, side back collection, backyard, uh, backyard pickup. The curb side or alley pickup that is the quickest and most economical point of collection is from the curbs or alleys using standard containers it is most common type of collection used it cost only about one half as much as backyard collection in this system the householders put out and later retrieves the storage bins or containers residents must place their bins on the curb side or foot wheels in advance to the collection time and remove them after they have been emptied a typical crew consists of a driver with vehicle and two or four collectors and the collector simply empty the collector simply empty the bins into the collection vehicles इसमें क्या होता है जो भी हाउस होल्डर होता है वो अपना स्टोरेज बीन होता है वो कॉप साइड और रोड फुट वे पे रख देता है और जो भी कलेक्टर होता है उसके साथ जो वो वो जो भी व्हीकल लेके आता है ओके विथ ड्राइवर तो ये टिपिकल क्रू कंसिस्ट ऑफ ड्राइवर विथ व्हीकल एंड टू और फोर कलेक्टर्स तो वो बीन्स को वो कलेक्टर क्या करता है उस जो व्हीकल होता है कलेक्शन व्हीकल उसमें एम टी करके वो वापिस दे देते हैं और हाउस होल्डर जो होता है वो वापिस वो अपना बीन्स और कंटेनर होता है वो ले जाता है In this system, the householders put out and later retrieve the storage bins or containers. Residents must place their bins on the curb side in advance. वहाँ पे रख देते हैं to the collection time. Collection time जो दिया होता है कि इस time पे वो container हम collect करने आएंगे, okay? तो उस time पे वहाँ पे advance में वहाँ पे रख देते हैं and remove them after they have been emptied. A typical crew consists of a driver with vehicle and two or more. Four of the collectors and the collectors simply empty the bins into the collection vehicles. जो यहाँ पे कर्ब सर्विस तो कर्ब सर्विस में क्या होता है वाले एली सर्विस में तो हाउस ओनर इज रिस्पांसिबल फॉर क्लोज प्लेसिंग द दोनों में फर्क है the house owner is responsible for placing the solid waste containers at the curbs on the scheduled day and the workman come collect and empty the container and put back at the curb and the house owner is required to take back the empty container from the curb to his house alley service the containers are placed at the alley line from the where they are picked up by the workman from the refuse vehicle who deposit back the empty container तो कॉप सर्विस में ऐसा होता है फिगर्स दिया गया है दिस वन इज कॉल्ड कॉप सर्विस और दिस वन इज कॉल्ड एली सर्विस The method is quickest. The quickest method is it is most economical method. It eliminates the needs for the collectors to enter private property. So, is me kya hota hai ki collector ko hai na private property mein aana nahi padta hai. Okay, wo bahar se hi jo bhi solid waste hai collect kar leta hai. The bean shorted through by the scavengers. So, bean shorted 
through by a scavenger that means uh, a person who searches for and collects discarded material तो बीन्स क्या होता है बीन सॉर्टेड थ्रू बाय वो जो पर्सन होता है वो जो भी आपका सॉलिड वेज का बीन्स है वो देख लेता है वो बीन्स कलेक्ट करके वहां पे जो भी उसका कलेक्टर व्हीकल होता है वहां पे वो डम करके ओके कलेक्टर व्हीकल में डाल के वो वापस वहां पे रख देता है तो बीन्स क्लीन कौन करता है दैट इज क्लीन थ्रू बाय स्कैवेंजर्स बीन सर्च टॉलर दैट मींस जो भी बीन्स रखा है वो कोई ले भी जा सकता है इसका वो डी मेरिट्स है बीन्स आर रोल बाय एक्सीडेंट बाय डॉग्स कैट और कैटल और इंटरफेयर विद द ट्रैफिक फेलर ऑफ द हाउस होल्डर टू रिट्राइव गेट और ब्रिंग बैक फ्रॉम द समवेयर द बीन क्विकली द फेलर ऑफ हाउस होल्डर टू रिट्राइव कई बार बीन्स वहां पे रख देते हैं जो भी हाउस होल्डर होता है ओके द बीन्स क्विकली एंड द फेलर ऑफ हाउस होल्डर टू रीच ट्राइब द बीन्स क्विकली एंड इट क्रिएट्स ऑन साइट एपीरियंस ऑन द स्ट्रीट तो इसकी वजह से जो भी स्ट्रीट uh, का जो एपीरियंस होता है वो गंदा दिखता है ओके okay? Set out setback collection, door to door collection. So in this system, the collector enters the gardens or courtyard, carries the loaded beans to the vehicle, empties it. In this system, the collector enters the garden or courtyard, carries the loaded beans to the vehicle, empties it, return it to its usual place, and householders are not involved in the collection process. Okay, the householder. कलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता इट इज रियली ए सेटिस्फैक्टरी सिस्टम बट इज ए बट इज ए कॉस्टली सिस्टम इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग देन द कॉप साइड सिस्टम इन दिस सिस्टम द कलेक्टर सेट आउट क्रू सेट आउट क्रू एंटर्स द गार्डन्स और कोर्टयार्ड ओके गार्डन और कोर्टयार्ड में जो भी हमने बीन रखा है वो कलेक्ट करता है कैरीज द लोटेड बीन टू द व्हीकल एंड एम्पीज इट एंड रिटर्न इट टू इट टू सर प्लेस हाउस होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन हाउस होल्डर जो होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है इन द कलेक्शन प्रोसेस इट इज रियल एंड सेटिस्फैक्टरी सिस्टम बट इट इज अ क्लॉस कॉस्टली सिस्टम इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग देन द कर्ब साइड सिस्टम बैकयार्ड एडवांटेज is in the convenience to the house owner in the convenience to the house owner and the major disadvantage is the high cost many house owners object to having the collector center their private property isme kya hota hai collector jo hota hai container jo hota hai unki property mein rakha hota hai okay wahan se jo bhi collector hota hai aur jo scavengers hota hai wo jo bhi solid waste ka kachra hota hai wo कलेक्ट करता है कलेक्ट रिफ्यूज फ्रॉम द मोर देन टू हाउसेस दैट मींस वो कचरा जो होता है सॉलिड वेस्ट होता है वो मोर देन टू हाउसेस में से कलेक्ट करके वो जो डंप ट्रक होता है उसमें डंप करता है ओके द प्राइवेट प्राइमरी एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज इन द कन्वीनियंस टू द हाउस ओनर्स ओके then the major disadvantage is the high cost uska cost high hota hai many home owners object to having the collectors enter their private property okay jo bhi uh, private uh, jo bhi kai house owners aise hote hai jisko private private property mein wo collect collector jo hota hai wo enter hota hai wo acha nahi lagta hai to object bhi karte hai फर्स्ट सिस्टम में क्या था 
फर्स्ट सिस्टम में ऐसा था कि जो भी बीन्स वगैरह जो है वो हमें ही रख बीन्स हमारे घर के बाहर ही होता है तो बीन्स हमारे घर के बाहर होता है वहां पे हम कचरा डालते हैं फिर वहाँ जो भी व्यक्ति होता है वो जो भी कलेक्टर होता है उसके एवेंजर्स बोल सकते हो जो भी कचरा कलेक्ट करता है वो वहां से कचरा लेके घर के बाहर से कचरा लेके वो क्या करेगा वो जो भी उसका कलेक्टिंग व्हीकल होगा उसमें डालेगा फिर एम्प्टी करके वो वापिस अपनी जगह पे रख देगा ये सिंगल है यहाँ पे क्या है एक लोकेशन रख कर रखा होता है कि यहाँ से ही वो कचरा कलेक्ट करेगा तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वो बीन्स आपको रखना पड़ेगा वो रखने के बाद ही वो जो भी उसका टाइम है उस टाइम पे वो कलेक्ट करेगा ओके सेट आउट सेट बैक कलेक्शन तो इसमें क्या होता है इन दिस सिस्टम कलेक्टर एंटर गार्डन और प्रॉपर्टी एड जो होता है आपका वहां से वो आपका जो बीन है वो कलेक्ट करता है पहले में क्या था आप बीन बाहर रखते थे इसमें क्या है कि वो जो भी बीन्स है वो जो आपने गार्डन और पॉटी एड में जो बीन रखा है आपकी प्रॉपर प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो एंटर होता है और कैरीज से लोडेड बीन्स टू व्हीकल्स वो लोडेड बीन्स और बीन्स और व्हीकल डस्टबिन और डस्टबिन जो होता है ओके लोडेड यानी उसमें जो भी सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है वो व्हीकल तक ले जाता है और उसको एम्प्टी करता है एंड रिटर्न इट टू इट्स यूजुअल प्लेस एंड हाउस होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द कलेक्शन प्रोसेस हाउस होल्डर में हाउस होल्डर जो होता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं होती उसका जो टाइम होता है उस टाइम पे आके ये सब प्रोसेस करता है बैक यार्ड पिकअप तो बैक यार्ड पिकअप में क्या होता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें जो भी आ, प्राइवेट uh, प्रॉपर्टी है उसमें वो uh, जो भी व्यक्ति है कलेक्शन के लिए जो आता है वो व्यक्ति आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर होता है एंटर होके फिर वो क्या करता है बैक यार्ड पिकअप इज यूजली अकम्पनिश बाई यूज ऑफ टू टोटे बैरल्स व्हील बैरो दैट मीन्स वो uh, उसका जो ट्रक होता है वो कलेक्शन uh, ट्रक जो होता है वो अलग से होता है ओके okay? तो ट्रक होता है वो अलग से होता है वो पांच सात घर में से ही ऐसे व्हील बैरो में वो कचरा लेके फिर वहां पे वो जो भी फाइनल कलेक्शन जहाँ पे डम करना है कचरा वहां पे वो कलेक्ट uh, अलग अलग घर में से सॉलिड वेज कलेक्ट करके फिर वो कहा uh, पे डम करेगा ट्रक जो फाइनल ट्रक जिसको ले जाना है ओके फाइनल डिस्पोजल के लिए वहां पे वो डालेगा ओके तो बैक यार्ड पिकअप इज यूजली बाय यूज ऑफ टोटे टोटी बैरल्स दैट इज टोटी बैरल टोटी बैरल्स व्हील बैरो In this matter, the collector enters the residence property, dumps the container into a the barrel, carries it to the truck, dumps it, and the collector may collect refuse from more than one house before before returning to the truck to dump. And the primary advantage of this that means एक घर से वो कचरा कलेक्ट नहीं करता है, solid waste कलेक्ट नहीं करता है. बहुत सारे घर होते हैं वहां से वो solid waste कलेक्ट करेगा, उसके पास जो barrel होगा, वो wheel वाला होगा जिसमें वो जो भी कचरा कलेक्ट करता है वो डालेगा क्योंकि जो भी कचरा जो भी बीन्स है उस वो बैरल में डालेगा बहुत सारे घर में से लेके फिर वहां पे वो बैरल भर जाएगा तो उसको वो जहाँ पे भी फाइनली डम्प करना है वहां पे वो ट्रक के पास ले जाएगा ट्रक में जाके ट्रक के पास जाके उसको जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको डम करेगा तो प्राइमरी एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज इन इन कन्वीनियंस इन द कन्वीनियंस टू द होम ओनर द मेजर डिसएडवांटेज इज द हाई कॉस्ट many home owners object to having the collector center their private property set out set back service set out man go to the house collect containers empty them into the refuse vehicle another group of person return them to the house owners yeah Backyard service the owners with the vehicles carry a bin, wheel, borrow, or sack 
or close to the yard and empty the solid waste containers in it and the field borrow or bean is then taken to solid waste vehicle where it is emptied. Set out site back service. Okay. Backyard service. Block collection. In this system, the homeowner delivers the waste to the vehicle at the time of collection. So, our house is coming to the collection, so we go to it. Okay? This one is called home or block collection. So, the time and route of the vehicles are made known, uh, uh, known to each area being served and the performance of the system depends upon the proper system. Synchronization, precise timetable, cooperation between the municipal authorities and the public. So, abhi yaha, yaha pe ye system hai. Ke, uh, jo bhi collection vehicle aata hai, okay, uh, solid waste collection ka vehicle aata hai, humare ghar ke paas aayega, okay, city bajayega aur वहाँ से हम नीचे आएंगे जो भी हमने टाइम जो भी एक टाइम पे आएगा उस एरिया में और वहाँ से हम क्या करने करते हैं जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट जो भी हमारा कचरा है वो कचरा जो भी कचरे का बीन है ओके यहाँ पे हमने कलेक कलेक्शन किया है सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया है वो हम उस टाइम पे उसके जो वेहिकल है उ कौनसा सॉलिड वेज कलेक्शन के लिए कौनसा मेथड है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक कलेक्शन सेपरेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द फ्रॉम द वेस्ट द मोस्ट प्राइमरी प्राइमरी मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट इज हैंड शॉर्टिंग और पीकिंग ओके एवर सिंस सिविलाइजेशन बिगन स्कैवेंजर्स हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी ओके तो आपने देखा होगा कई बार प्लास्टिक वगैरह कलेक्ट करते हुए पर्सन आपको दिखेंगे दिस वन इज कॉल्ड स्कैवेंजर्स ओके तो वो क्या करता है वो हाथ से वो सब बाय हैंड शॉर्टिंग ओके हाथ से वो सब सेपरेट करता है जो भी मटेरियल है वो कलेक्ट करता है फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड वेस्ट मटेरियल और बीन है उसमें से वो क्या करेंगे वो प्लास्टिक्स वगैरह सेपरेट करेंगे इवर सिंस सिविलाइजेशन बिगेन एवेंजर्स हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली एक्सेप्टिंग अदर पीपल्स वेस्ट कलेक्टिंग प्रोसेसिंग इट एंड सेलिंग इट एट अ पॉइंट इज अ टाइम ऑनर प्रोफेशन एंड इन दिस एंड टाइम्स क्वाइट ए प्रॉफिटेबल वर्क तो आपने देखा होगा कई कई लोग होते हैं डेट इस कॉल्ड स्कैवेंजर्स तो वो क्या करते हैं तो प्लास्टिक बोतल प्लास्टिक थैली वो सब कलेक्ट करके वो जो भी उसका कलेक्शन सेंटर जो होता है वहाँ पे वो ले जाके बेचते हैं ओके इस इसका भी एक बिजनेस चल रहा है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको जाके वहाँ पे जो भी उसकी साइट वो जो भी उसका बिजनेस जो जो भी ये बिजनेस कर रहा है वहाँ पे जाके आप दोगे तो उसके बदले आपको पैसा मिलता है ओके तो ये प्रोफेशन टाइम ओनर प्रोफेशन एंड इन रिसेंट टाइम्स क्वाइट ए प्रॉफिटेबल 